。好，所以我们如果把刚刚的第一个到第 n 个条件方程式做一点整理的话，我们会发现说，我的问题是，我的未知函数啊，它是 u one 的一次微分 ，u two 的一次微分。一直到 u n 的一次微分，好，然后我的等号右边呢，我们前面的第一个条件等号右边是零，第二个条件等号右边也是零，好，第三个也是零，到了 n 减一个还是零的哈，然后只有最后一个不是零，最后一个是二，好，然后系数的部分呢，其实系数的那个安排原则就是第一列乘上第一行那个原则哈。好，我们刚刚这边有看到是 y one 乘上 u one prime， 然后 y two 乘上 u two prime， 点点点，直到 y n 乘上 u n prime。好，第二列乘上这一行的话，它对应的话是第二个条件告诉我的啦 ，y one 微分 ，y two 的微分，点点点，直到 y n 的微分。好，中间就不写了哈，这不写了，不写了，点点点哈。那最后一个呢，在这哈。那个 u one 微分跟 y one 的 n 减一次微分有关。好，然后另外旁边的是跟 y two 的 n 减一次微分有关，点点点不理它了哈。好 ，y n 的 n 减一次微分填这边。好，这是我所找到的这个用矩阵形态表达的条件方程式哈。有 n 个条件应该构解 n 个未知数。好，那。同学们学过的克林姆法则 k r a m e r s rule） 哈，那个 k r a m e r s rule 可以用一下。我把那个克林姆法则用在这边，算一下有微分的 u one、u two 一直到 u n。好，所以克林姆法则告诉我说 ，u one prime 就是这种东西，取它的行列式值放在分母。好，它是我们刚刚看到的 y one 点点点一直到 y n 嘛哈。然后中间点点点，一直到这个 y one 的 n 减一次微分，点点点，好，点点点，这边是 y n 的 n 减一次微分了哈。呃，这样子太少了哈，写这样太少了，好，我写多一点哈，写这样子有时候会忽略掉重要的一些项次，好，写多一点好了。好，我刚刚的讨论呢、啊，得到的结论，现在的第一个未知数怎么算答案呢？第一个未知数的算。答案过程当中是把这个所谓的系数矩阵取它的行列式值放在分母，这是克林姆法则的概念哈。y one y two 点点点，这边是 y n， 好，这边是 y one 的微分 ，y two 的微分，点点点，这边是 y n 的微分，点点点，点点点，点点点。好，这边的话是 y one 的 n 减一次微分，这边是 y two 的 n。减一次微分点点点，这边是 y n 的 n 减一次微分。好，分分子呢？分子是换掉第一行，怎么换呢？把等号右边的拿来换。好，等号右边的零零，最后一个是二哈，把这个换掉第一行哈，其他的没有改哦，其他的还是一样的，其他的没有改。好。点点点不改，点点点没有改，点点点没有改。好，这边的话是 y n， 然后底下 y n 的一次微分，最后一个是 y n 的 n 减一次微分。好，这是算 u one prime 的方法，还可以做一点整理哈。像这个第一行，我把一个倍数二提到外面来之后，又可以写成，好，在外面的哈，乘上。第一行变成零零零零零零一，啊，其他的是刚刚的 y two 啊，点点点到 y n 啊，还有 y two 的一次微分，点点点知道 y n 的一次微分，好，这边点点点点点点，然后就是微分 n 减一次的 y 二，微分 n 减一次的 y n， 啊，分母呢？分母是 y one y two 到 y n 的 wrong skin 哈，就写成。W 就是 r o n s k i n 的那个概念了哈，好，这个 W 是一个 r o n s k i n 的概念，它是 y one y two 到 y n 的 r o n s k i n 好，然后它的
，分子看到了这个行列式啊，就是所谓的 W one 哈。好，这个就是在写成这个 R 乘上 W one。好，啊，分母的话是一个 W 了哈。好，这是一次微分的 U one 哦。那目的下找没有微分的 U one， 因为我的这个 Y P 哈。Y P 是什么样的形态呢 ？Y P 是 U one Y one U 加 U two Y two 加 U 三 Y 三一直加嘛哈。那个 U one 没有微分 ，U two 没有微分 ，U 三没有微分哦。哎、啊，你你这个有微分的话，怎么弄成没有微分呢？那就积分它嘛哈。积分它，它就没有微分的哈。好，故我们要算的这个 U one 啊，你就是靠一次微分的 U one 去找了哈。好，一次微分的 U one 是这个写法哈，所以它就写成。W 分之 R 乘上 W one 的积分，用用这个积分的概念找 U one 哈。好，那这样的话就是 U one 乘上 Y one 就有了，这个就是所谓的 U one 了哈。好，同样的道理啊，我们可以再写一个哈。同样的道理，可以算出我的这个 U two 是多少。好，那写两个之后就不写后面了哈。好，同样的道理。我们在算那个 u two prime 这个未知数的时候啊，也是一样哈，分母都是一样，分母都是这个行列式的哈。好，分母都是一样的，是 y one、y two 点点点到 y n 的行列式值。好，分子呢？分子要换掉第二行，把第二行换成零零零零零 r 哈。这是克里姆法则告诉我的哈。好，第二行换成零零零零零零 r。好，其他的没有改哦。其他的是什么？刚刚是什么？现在是什么？哈，刚刚这边是写 y n， 写 y n 的微分，写 y n 的 n 减一次微分都不改哦。这边写 y one， 写 y one 的微分，点点点，写 y one 的 n 减一次微分都不改哦。好，再把 r 提出来。好，好，第二行提出一个倍数啊，这行列式的运算规则哈。所以第一行变成零零零零零零零一，啊，其他的没有改。好，分母的话是呃，简写成 W 就好了哈，是 y one y two 到 y n 的 round scale。好，然后这边是 y one 的 y one 的微分点点点哈 ，y one 的 n 减一次微分点点点点点点点点点，这边是 y n， 好，一次微分的 y n 点点点，然后。n 减一次微分的 y n， 好，这个还可以再简写成这个 r 乘上 w two 了。好，然后分母的这个 y one y two 到 y n 的 round scale 也是跟 x 有关。好，这称作 u two 的一次微分。哦，我需要的是没有微分的 u two 了哈，所以没有微分的 u two 就是积分它。好 ，r 乘上 w two。除以 W 积分它就好了哈，好，以此类推哦哈，点点点哈，所以我们算出来的 YP 不就是，啊，写一下哦 ，U one Y one 加上 U two Y two 加点点点加到 U n Y n 的形态，这时候的 U one 带进来 ，U two 带进来 ，U n 带进来哈，好 ，Y one 写最前面哈，好 ，Y one 乘上 U one，U one 在这里啊哈 ，U one 在这里。所以这是分母为 r o n g s k i n 哈 ，y one 到 y n 的 r o n g s k i n 分子呢，好，乘上 w one， 好，好啊，这个还有第二项、第三项点点点哈，其实就是把刚刚算出来带进来哈，我已经证出来了哈，不得证哦，好，我这边就已经证完哈，不，我已经证出来了哈，不得证。好，那这样的一个概念呢、啊，我现在要应用来解上面那个问题了哈。上面那个问题，呃，不容易哈，这个真的不容易解它哈。我来解看看哈